ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಹೋಲ್ಡ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ದಿವನ್ ಮೇಲಾಕಂಥ ರೌಂಡ್ ಪಿಲ್ಲೋಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿಲ್ಲೋಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬೆಡ್ಶೀಟಿಂದ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಹೊಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ ಬೆಡ್ಶೀಟು ಈ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ಹಳತೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಹಿಡ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೋಟಲು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಇಂಚು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ದಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಇಂಚು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡು ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮೂವತ್ತಾರು ಇಂಚು ಲೆಂತು ವಿಡ್ತ್ ಬಂದು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಇಂಚ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಂಚು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇಂಚು ವಿಡ್ತ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸೈಜ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಡಬ್ಬಲ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ್ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ದಾರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ದಾರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚು ಎಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಓಲ್ಡ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಏನು ಇದ್ದರೆ ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡು ನಾವು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಡ್ಚೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಾರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮಡ್ಚ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಲು ಕಾಲು ಇಂಚು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಇಂಚು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಒಳಗಡೆ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಷ್ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಮಡ್ಚೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ನಾವು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮೂರು ಇಂಚ್ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೈಡು ಹೊಲ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಒಳಗಡೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆ ಬೆಡ್ಶೀಟಿಂದ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಬೆಡ್ಶೀಟಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸೈಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚು ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚು ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಾಡಿ ದಾರ ಹೊಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಲಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ದಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ದಾರ ಹೊಲ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ನಂತರ ಎರಡು ಸೈಡು ಲಾಡಿ ದಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಧ್ಯದ್ದು ಏನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಇಂಚ
ಬೆಡ್ಶೀಟಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈ ಎರಡು ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರು ಹೊಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿಲ್ಲೋಗೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಳತೆ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಟೇಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಳತೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸುತ್ತ ಪೂರ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ರೌಂಡು ಅಳತೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಗಲ ಮತ್ತೆ ಉದ್ದ ಎರಡೂ ಸೈಡು ಹಾಗೆ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೈಡು ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿಡ್ತ್ ಬಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇಂಚು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಂಚು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಇಂಚ್ ಇದೆ ಲೆಂತ್ ಬಂದು ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಂಚು ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಇಂಚು ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಳತೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬೆಡ್ಶೀಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಬಟ್ಟೆ ಆ ಥರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಗ ನಾನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ತುಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದರೂ ನಾವು ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಿದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಐರನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಮೂರು ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುತ್ತ ಎರಡು ಸೈಡು ಎಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಿಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ 